জাতীয় সংসদ থেকে বিএনপির পাঁচ এমপির পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয়েছে দুপুরে স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরীর কাছে পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন তারা তবে বাকি দুই সদস্য সশরীরে না যাওয়াতে তাদেরটা জমা নেওয়া হয়নি বিএনপির সংসদ সদস্যরা জানিয়েছেন যে সরকার পতনের চূড়ান্ত আন্দোলনের প্রথম ধাপ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত তাদের ঢাকার সমাবেশে ঘোষণার পর রোববার বেলা বারোটায় জাতীয় সংসদের স্পিকারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিতে যান বিএনপির সংসদ সদস্যরা এদের মধ্যে দুই এমপি উপস্থিত না থাকায় পাঁচ জনের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন স্পিকার বাকি দুই সংসদ সদস্য ওকিল আব্দুল সত্তার এবং হারুনুর রশিদকে সশরীরে উপস্থিত থেকে পদত্যাগপত্র জমা দিতে বলা হয় পদত্যাগকারী এমপিরা বলছেন ভবিষ্যতের যুগপদ আন্দোলনকে বেগবান করতে সংসদ থেকে বের হয়ে গেলেন তারা আমরা এই সংসদ থেকে আজকে পদত্যাগ করছি এই সংসদে আপনারা দেখেছেন আমরা যতটুকু সুযোগ পেয়েছি আমরা জনগণের কথা দেশের কথা মানুষের কথা আপনাদের কথা বলবার চেষ্টা করেছি আমাদেরকে বাধা দেয়া হয়েছে আমাদেরকে সময় দেয়া হয়নি আমাদেরকে সুযোগ খুব সীমিত ছিল তারপরও আমরা আমাদের সর্বোচ্চটা করবার চেষ্টা করেছি আমাদের এটা একটা কঠিন এবং বিশাল বিজয় পদত্যাগকারীরা বলছেন দলের চূড়ান্ত আন্দোলনের প্রথম ধাপ হিসেবেই এই সিদ্ধান্ত শাহনেওয়াজ বাবলু চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এদিকে সংসদ থেকে বিএনপির এমপিদের পদত্যাগকে ভুল রাজনীতি বললেন ওবায়দুল কাদের মানিকগঞ্জ জেলার সম্মেলনে তিনি বলেছেন এজন্য জন্য অচিরেই পস্তাবে বিএনপি তার দাবি হলো লন্ডন থেকে শিখিয়ে দেয়া কৌশলে চলছে দলটি মিছিল স্লোগানে মুখর মানিকগঞ্জ শহর দলে দলে হাইস্কুল মাঠে জড়ো হন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকতা এতে যোগ দেন কেন্দ্রীয় নেতারা পরে হুঁশিয়ারি দেন বিএনপির কোনো ষড়যন্ত্রই আওয়ামী লীগকে দমাতে পারবে না আমাদের এই উন্নয়ন যদি ধরে রাখতে হয় তাহলে পরে আমাদেরকে কি করতে হবে আওয়ামী লীগকে ভোট দিতে হবে এবং শেখ হাসিনাকে বারবার ক্ষমতায় আনতে হবে দলের সাধারণ সম্পাদক বলেন বিএনপির এমপিরা পদত্যাগ করায় সংসদ অচল হবে না বরং এই বুদ্ধি যারা দিয়েছে তারা অচিরেই পস্তাবে সরকারের পতন হলো মানুষের যখন পতন আসে তখন ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ভুল করে ভুল ভুল এটা ভুল রাজনীতি বিএনপির ঘরে গণতন্ত্র নেই উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের আরও বলেন এখন চলছে সেমিফাইনাল আগামী নির্বাচনে হবে ফাইনাল খেলা আওয়ামী লীগের কোনো নেতাকে খারাপ ভাষায় কথা বললে তার দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন ওবায়দুল কাদের নোংরা ভাষা যদি আমাদের সাইড থেকে বলা শুরু তখন কিন্তু পালাবেন নাদিম হোসেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর সংঘর্ষ পুলিশি অভিযানের চার দিন পর তালা খুলল বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের পরিদর্শন করলেন করলেন দলটির নেতারা এ সময় তাদের অভিযোগ লকার ভেঙে নথি ও টাকা নিয়ে গেছে পুলিশ নয়াপল্টনে বিএনপি ও পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষের চার দিন পর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢুকেন নেতাকর্মীরা সকাল থেকে তারা দলীয় কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিতে থাকে দুপুর একটার পরে নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে সেখানে যান ভারপ্রাপ্ত দপ্তর সম্পাদক এমরান সালে প্রিন্স পরিদর্শন শেষে তিনি জানান গুরুত্বপূর্ণ নথি সহ সদস্যদের মাসিক চাঁদার টাকাও নিয়ে গেছে পুলিশ সদস্যদের প্রদীয় যে চাঁদা মাসিক চাঁদা সেই টাকা রক্ষিত ছিল 
এমনকি আমাদের সমাবেশ উপলক্ষে আমাদের খরচের কিছু টাকা রক্ষিত ছিল আমরা একইভাবে দেখলাম অঙ্গ সংগঠনের সে যে অ্যাকাউন্ট সেকশন সেখানেও একদম তস তস করে ফেলা হয়েছে বিএনপি নেতা আমানুল্লাহ আমানও পরিদর্শন করেন কেন্দ্রীয় কার্যালয় তিনি বলেন দশ ডিসেম্বর জয় হয়েছে তাদের দরজা ভেঙেছে এমন কি টয়লেটের যে কমড সেগুলি পর্যন্ত ভেঙে ফেলছে যেভাবে জনস্রোত ঢেউয়ের মতো উপস্থিত হয়েছে প্রতিবাদ করেছে এটা বিএনপির পরাজয় নয় সরকারের পরাজয় এবং এই পরাজয়ের মধ্যে যেটা শুরু হলো এখান থেকে সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে এদিকে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে জার্মান রাষ্ট্রদূতের সাথে বৈঠক করেন বিএনপি নেতারা বৈঠক শেষে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন রাজনীতির খেলায় কে জয়ী হবে তা সিদ্ধান্ত নেবে জনগণ জয় পরাজয় তো বাংলাদেশের মানুষের সিদ্ধান্ত এটা কোন রাজনৈতিক দলের ক্লেম করার কোনো সুযোগ নাই কূটনীতিকদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের দেশে দেশের রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক প্রত্যেক বিষয়ে তাদের হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করতে হয় এটা তাদের দায়িত্ব সেই দায়িত্ব পালনে তারা আজকে নতুন কিছু না এটা সবসময় হয়ে আসছে আজকেও যা হয়েছে তার অংশ হিসেবে হয়েছে এরপর বিএনপির মহাসচিবের পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করতে উত্তরায় যান কেন্দ্রীয় নেতারা সেখান থেকে বেরিয়ে তারা বলেন কয়েকজন শীর্ষ নেতাকে আটকে রেখে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না আমাদের দাবি এদেশের জনগণের দাবি যে এই সংসদ বাতিল করে সরকার পদত্যাগ করে এদেশে একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ নির্বাচনকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা করে একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করা যেই নির্বাচনে সকলে অংশগ্রহণ করবে যেই নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকবে অবিলম্বে মহাসচিব সহ গ্রেপ্তার হওয়া নেতাকর্মীদের মুক্তি দাবি করেন তারা মাহফুজ কামাল চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাদ সহ চার নেতার জামিন শুনানি হবে আগামীকাল সকালে আইনজীবীর মাধ্যমে সিএমএম আদালতে আবারও জামিন আবেদন করেন তারা নয়াপলটনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে পুলিশের সাথে সংঘর্ষের মামলায় গত শুক্রবার মির্জা ফখরুল ও আব্বাসকে কারাগারে পাঠান আদালত পুলিশের উপর হামলার পরিকল্পনা ও উস্কানির অভিযোগ আনা হয় তাদের বিরুদ্ধে এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে বিএনপির এই দুই নেতাকে তুলে নেয়ার অভিযোগ করেন তাদের পরিবার বিএনপির দশ ডিসেম্বরের আলটিমেটামকে অপরিপক্ক রাজনীতির ফসল বলছে আওয়ামী লীগ দশ দফা দাবিতে নতুন কিছু দেখছেন না ক্ষমতাসীনরা বলছেন যে দশ ডিসেম্বর বিএনপি হেরেছে আর জিতেছে জনগণ জোনাদ খানের রিপোর্টে বিস্তারিত শঙ্কা আর উৎকণ্ঠার দশ ডিসেম্বর সমাবেশের স্থান নিয়ে নাটকীয়তা পথে পথে পুলিশি তল্লাশি সব মিলিয়ে সাধারণের মনে তৈরি হয় নানা ভীতি অবশেষে বড় কোনো সহিংসতা বা রাজনৈতিক অস্থিরতা ছাড়াই শেষ হয়েছে বিএনপির সমাবেশ এ নিয়ে ক্ষমতাসীনরা বলছেন বিএনপি যতটা গর্জে ততটা বর্ষে না তারা নিজ দলের কর্মীদের সাথেও প্রতারণা করেছে এগারো তারিখ থেকে এই দেশ চলবে বেগম খাজির নেতৃত্বে এই যে মিথ্যা একটা কাল্পনিক প্রলোভন দেখিয়ে তার নেতা কর্মীদের ঢাকা এনে তাদেরকে একটা বিপদের মুখে ঠেলার চেষ্টা করেছিল শেষ পর্যন্ত বিএনপি জামাতিদের যত নীল নকশা দূরবৈসিন্দু অপরাজনীতির যে পথে তারা হাঁটছিল সেই কাজটি তারা করতে পারে নাই তারা সফল হয়নি আওয়ামী লীগ নেতারা মনে করেন বিএনপির দেয়া দশ দফায় জনগণের জন্য কিছু নেই আছে শুধু নিজেদের স্বার্থের কথা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করার জন্য যে জঙ্গিবাদী গোষ্ঠী আছে তার পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য এই বিএনপি এই দাবি উত্থাপন করেছে এই দশ দফার মধ্যে এই দেশের জনগণের কোনো কথা আছে এই দেশের কোনো কথা আছে এই দশ দফার মধ্যে আছে বিএনপির ব্যক্তিগত দাবি দেওয়া ক্ষমতাসীনদের দাবি বিএনপি সন্ত্রাস বিরোধী আইন বাতিল চেয়ে প্রমাণ করেছে তারাই সন্ত্রাসীদের মদতদাতা এই সন্ত্রাসী যে আইনটা হয়েছে এটা তো সন্ত্রাসীদের জন্য হয়েছে এটা কোনো ভদ্র মহোদয় কোনো ভদ্র লোকের তো ক্ষতি হবার কিছু না তা সুতরাং তারা যদি এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে না থাকে তাদের এই আইন নিয়ে তো ভয় পাবার কোনো কারণ নেই তাদের দাবি তিনশো পঞ্চাশ আসনের সংসদ থেকে সাতজনের পদত্যাগ কোনো পার্থক্য তৈরি করবে না কোনো গোষ্ঠীকে তারা মদত দিতে চায় জোনায়েদ খান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের দুশো ত্রিশ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন আর এ জন্য আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল থেকে অভিযোজন ও প্রশমনের জন্য সমবন্টনের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লোকালি লেড অ্যাডাপ্টেশন কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই আহ্বান জানিয়েছেন তিনি
জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির তালিকায় বরাবরই বাংলাদেশের নাম ওপরের দিকে থাকে এটি যেমন বাস্তবতা তেমনি এ কারণে সৃষ্ট নানা দুর্যোগ প্রশমনে বাংলাদেশের সক্ষমতাও বিশ্বে স্বীকৃত জলবায়ু বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য ঢাকায় যাত্রা শুরু করল গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপ্টেশনের আঞ্চলিক কার্যালয় সকালে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি এর উদ্বোধন করেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের প্রয়োজন দুশো ত্রিশ বিলিয়ন ডলার তাই আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল থেকে অভিযোজন ও প্রশমনের জন্য সমবন্টনের দাবি জানান তিনি বাংলাদেশ কন্টিনিউস টু সিক এ ফিফটি ফিফটি ডিস্ট্রিবিউশন বিটুইন অ্যাডাপ্টেশন অ্যান্ড মিটিগেশন ফ্রম ইন্টারন্যাশনাল ক্লাইমেট ফাইন্যান্সিং কার্বন নিঃসরণ প্রতিশ্রুত মাত্রায় রাখতে শীর্ষ নিঃসরণকারী দেশগুলোর প্রতি আহ্বানও জানান শেখ হাসিনা উই কল আপন অল মেজর কার্বন এমিটিং কান্ট্রিজ টু ফর দ্য এনহ্যান্স দ্য স্কোপ অব দ্য ন্যাশনালি ডিটারমাইন কন্ট্রিবিউশনস উই মাস্ট অল রিডাবল আওয়ার এফোর্টস টু কিপ দ্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং লিমিটেড টু ওয়ান পয়েন্ট প্রধানমন্ত্রী বলেন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ বিশ্বে রোল মডেল বাংলাদেশে আরও বেশি বিনিয়োগের জন্য জাপানি ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপানের বিদায় রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি গণভবনে দেখা করতে গেলে এই আহ্বান জানিয়েছেন তিনি বলেন বাংলাদেশে বিনিয়োগের অনেক সুযোগ রয়েছে এ সময় জাপান রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অগ্রগতির প্রশংসা করেন শেখ হাসিনার উদ্যমী ও অগ্রগামী নেতৃত্ব আগামী দিনে অব্যাহত থাকবে বলে আশা করেন তিনি বিএনপি এমপিদের পদত্যাগে আসন শূন্য ঘোষণা করে গেজেট হলে উপ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন গণসমাবেশে বিএনপি দায়িত্ব ছাড়ার দাবি জানালেও কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর বলেন কোনো এক দলের কথাই পদত্যাগ করবে না ইসি সংরক্ষিত আসনে একজন এমপি সহ একাদশ জাতীয় সংসদে বিএনপির প্রতিনিধিত্ব মোট সাতজনের চলমান আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসাবে মেয়াদ শেষের বছর খানেক আগেই বিদায় নিচ্ছেন তারা বিএনপি এমপিদের পদত্যাগে এক বছরেরও কম সময়ের জন্য উপনির্বাচন করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে এক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী গেজেট প্রকাশের নব্বই দিনের মধ্যেই ওই সব শূন্য আসনে ভোট করার কথা বলছে কমিশন গেজেট কমিশন হয় তাহলে এর নব্বই দিনের মধ্যে আর কি যে তারিখ থেকে কোনো পদত্যাগ করবেন তার নব্বই দিনের মধ্যে শূন্য আসনে নির্বাচন করতে হবে ভোট হবে ইভিএমে তবে সিসি ক্যামেরার ব্যবহার নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেই কমিশনের ভোট তো ইভিএমে হবে এটা আমরা তো সিদ্ধান্ত নেওয়াই আছে কিন্তু সিসি ক্যামেরা প্রয়োজন হবে কি হবে না এটা ডিপেন্ড করবে যে ওটা আসলে কতটা ভালো লাগবে তার উপরে শনিবার বিএনপির গণসমাবেশ থেকে দাবি ছিল বর্তমান কমিশন বাতিলের তবে কমিশন বলছে কোনো এক দলের কথায় পদত্যাগ করবে না ইসি একটি রাজনৈতিক দল আর একটি রাজনৈতিক দলের প্রতি তাদের চাওয়া পাওয়ার সমস্যার কারণে যদি মনে করেন নির্বাচন কমিশনকে টার্গেট করা হয় তো সেটা তো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না কমিশন বলছে নিজেদের কাজের মাধ্যমে সব দলের আস্থা অর্জন করবে তারা এক্ষেত্রে আগামী জাতীয় নির্বাচনে সব দলকে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানায় ইসি আহসান হিমেল চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বাংলাদেশে কাজ করা রাষ্ট্রদূতদের কূটনৈতিক নিয়ম ও শিষ্টাচার মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসের সেমিনারে তিনি এই আহ্বান জানিয়েছেন সেমিনারে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে মানবাধিকারের নানা আঙ্গিক আলোচনা করেন এ প্রসঙ্গে পনেরো কূটনৈতিক মিশনের সাম্প্রতিক যৌথ বিবৃতির কথা তুলে ধরে বলেন বাংলাদেশ ধৈর্যশীল ও অন্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী কিন্তু এসে বলে একটি সীমারেখা আছে একই সেমিনারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন বলেন সরকার জনমতের উপর শ্রদ্ধাশীল কোনো বিদেশি চাপ বা দেশি ষড়যন্ত্রের মুখে গণতন্ত্র ও সংবিধান সমন্বত রাখা থেকে বাংলাদেশ পিছপা হবে না ব্যাংকিং চ্যানেলকে পাশ কাটিয়ে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠানোর দিকে ঝুঁকছেন প্রবাসীদের অনেকেই দিনকে দিন তাদের নিত্য নতুন ফাঁদে ফেলছে হুন্ডি ব্যবসায়ীরা বিশেষজ্ঞরা বলছেন হুন্ডি বন্ধে 
বাড়াতে হবে প্রণোদনা সৌদি আরব থেকে সাইদ আহমেদের পাঠানো তথ্য ছবিতে সম্রাট হোসেনের রিপোর্ট বাংলাদেশের শীর্ষ শ্রম বাজার সৌদি আরব দেশটিতে বিভিন্ন পেশায় কাজ করছেন প্রায় বাইশ লাখ বাংলাদেশি সম্প্রতি সেখানকার অভিবাসী বাংলাদেশিরা দেশে টাকা পাঠাতে বেছে নিচ্ছেন অবৈধ উপায় বাড়ছে হুন্ডির প্রবণতা রাতের জেদ্দায় এখন হর হামেশায় দেখা যাচ্ছে এমন ছবি প্রশ্ন হলো ব্যাংকিং ব্যবস্থা ছেড়ে প্রবাসীরা কেন ঝুঁকছেন অবৈধ পন্থায় অভিবাসীদের নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন এই বিশ্লেষক তার মতে হুন্ডি ব্যবসা বন্ধে বাড়াতে হবে প্রণোদনা আমরা যেটা মনে করি যে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদের জন্য যদি সরকারিভাবে কোনো বাজেটের বরাদ্দ করা হয় তাদের জন্য যদি এই ধরনের ইনসেন্টিভের ব্যবস্থা করা হতো তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা হতো না যে আমি হুন্ডিতে টাকা পাঠালে যদি কেউ একশো টাকা পায় কেন সরকার সেখানে আরও বেশি টাকা তাদেরকে দিচ্ছে না এই জায়গায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য চলতি বছরের অক্টোবর পর্যন্ত দেশের রেমিটেন্স এসেছে প্রায় আঠারো বিলিয়ন ডলার সম্রাট হোসেন চ্যানেল টোয়েন্টি ঢাকা গেল কয়েক বছর ধরে দেশে বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ শিশুদের এতে আক্রান্ত হবার প্রবণতা তাই বেশি আর এই জন্য ডেঙ্গু প্রতিরোধে বছর জুড়ে স্কুল শিক্ষার্থীদের সচেতন করার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন করোনার পর দেশে মহামারী হয়ে দেখা দিয়েছে ডেঙ্গু বাড়ছে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা যেখানে বেশি ঝুঁকিতে শিশুরা বিশেষ করে সেসব শিশু যারা স্কুলে যায় তাদের মধ্যে এ রোগে আক্রান্ত হবার প্রবণতা বেশি দেখা গেছে বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময় স্কুল বন্ধ থাকায় সেখানে পানি জমে থাকে জন্মায় এডিস মশা তাই স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর পরামর্শ সংশ্লিষ্টদের বন্ধ স্কুলেও যে তিন দিন চার দিন পর পর একবার শুধু সিকিউরিটি গার্ডরা এটা করতে পারে যে অসমগুলিতে যাবে যে একটু ফ্লাশ করে দেবে অনেক স্কুলেই ছাদের উপরে পানি জমে থাকে অনেক পুরনো বিল্ডিং আছে অনেক জায়গায় যে ছাদে বিল্ডিং এটাও যদি আর একটু ইয়ে করে তাহলে কিন্তু আমরা স্কুলের বাচ্চাদেরকে এই ইয়ে থেকে বাঁচাতে পারবো জানুয়ারিতেই খোলার পরপরেই নতুন বছরে বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে যদি আমরা ক্যাম্পিং করতে পারি আসলে এটা হয়েছে কি এটা সবাইকে আগায় আসতে হবে স্কুলের টিচারদেরকে আগায় আসতে হবে টিচাররা যখন ক্লাস নেবে তার আগে প্রথমেই বলতে হবে তোমাদের বাসা বাড়িতে গিয়ে তোমরা দেখবা যে এখানে কোনো ধরনের পাত্র আছে নাকি যেখানে পানি জমে থাকে স্বচ্ছ পানি এটাকে জাস্ট ফেলে দিতে হবে বছর জুড়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের সচেতন করার উদ্যোগ নিয়েছে উত্তর সিটি কর্পোরেশন জিনিয়া কবির সূচনা চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এ ছিল চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের রাত দশটার খবরে মাস্ক পরুন নিরাপদে থাকুন অনেক ধন্যবাদ এখন যারা সঙ্গে ছিলেন